США. 1981 рік. Поява першого музичного телебачення. Початок ери MTV, що створило зовнішній вигляд поп-культури, змінило покоління та сформувало окрему індустрію кліпмейкінгу. This is it. Welcome to MTV Music Television, the world's first 24-hour stereo video music channel. Україна. 1989 рік. Перший український кліп. Приходьте люди на вечірю клуб. Там будуть танці. Там, там, там танці. Це історія про новий український кліпмейкінг. Снимаются тысячи клипов, и из них выбраковка гораздо быстрее происходит. А фильм снимается пять лет, а клип снимается за месяц. И поэтому совершенно, совершенно другая скорость э, изменений, совершенно другая скорость эволюции. Да, клипмейкерство — это промежуточное явление между телевидением и до кинематографа. Это, ну, как в старом советском фильме сказано, «тренируйся на кошках». Вот клипмейкерство — это вот те самые кошки, на которых и нужно было тренироваться. Потому что иначе не надо даже лезть в кино. Ну, у нас очень классный клип именно в, в Украине. Очень классно, что Украина старается быть на уровне. Я считаю, что и моментами, даже не моментами, очень часто даже себя превосходит. А у нас все можно. Просто во всем мире сейчас ничего нельзя, а у нас как бы полная свобода и, и, и дешевле, что тоже немаловажно. И когда я была в ЛФ, все такие, ой, ты из Киева, там, мы там снимали, там просто супер, потому что ты можешь делать все, что ты хочешь, нет никаких ограничений, и все таки Киев — это класс. Я очень люблю Киев, и тут у меня все схвачено, и а, здесь как-то... Чувствуется все по-другому, и мне, и мне, в принципе, было приятно, что если ты хочешь снять Олана Бадуева, ну, едь к нему домой. Даже э, западные звезды, китайцы, Лара Фабиан, все они приезжали в Киев э, не потому, что дешевле. У меня в целом продакшн совершенно не дешевый, но э, потому что здесь я могу все. И мне кажется, это круто, потому как э, здесь есть куча моих друзей, и я хочу, чтобы они получали зарплату. Сьогодні, коли інтернет стер усі кордони, а Ютуб один на всіх, українські кліпмейкери успішно конкурують з рештою світу. Наші режисери знімають відео світовим попзіркам, а кліпи українських артистів стають популярними за кордоном. За перші 20 років розвитку кліпової індустрії в Україні Київ зарекомендував себе як місто, де класно знімати. У 2014 році Пауло Нутіні знімає тут музичне відео на пісню «Iron Sky». Після чого в Україну приїжджають знімати кліпи «Майлі Сайрус», «Гурти Герц», «Фолс», «21 Пайлотс» та багато інших. Всі шукають нові місця, де знімають. І починали дружити з режисерами на дуже високого рівня. І майже зробили Київ як маленький культ для них. Ті, що приїжджали сюди, строїли свої шоріли навколо того, що Київ може дати. Ну, я це робив 22 роки. Окей, перші 16 я старався робити 50 зустріч на кожну локацію, що я поїхав, в Лос-Анджелес, Нью-Йорк, whatever. 
І, і так дуже довго було, що ніхто не хотів. І тепер достатньо легко. А ми, ми як завоювали Україну для себе, мені кажеться, хіба в сфері, що я займаюся. Отримати дозвіл на якісь речі, ну там, не знаю, щоб ваш каскадер випрыгнув там, не знаю, з 10-го поверху, наприклад. В нашій країні це все ще можливо. В тій самій Америці це, ну, дуже складно. І знімаючи в Америці, я чудово пам'ятаю різницю в тому, що Продюсер – це людина з такою товстелезною папкою паперів. А якщо у продюсера в Америці немає на цього конкретного дозвілу там, певної інстанції, то він змушений буде відмовити режисеру в польоті його бажань і творчих мрій. А ми все це робимо можливо. І за це, власне, нас фахівці світові люблять. Через активний розвиток соцмережі Ютубу могло здатись, що індустрія кліпів в Україні теж спалахнула за останні 6-7 років. Але насправді це сталося набагато раніше. Історія українського кліпмейкінгу почалася ще у 1989 році, коли в ефір вийшло перше українське музичне відео. І ми поїхали на лівий берег. Це був якось Київ науч поп-фільм, щось таке, там павільйон, там до сих пір є павільйон. От і взяли і зняли цей кліп. Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. До того телебачення знімали на, на кінокамерах. Кінокамери. І тут мадняво, мадняві прийшли якісь японські чи американські е, телекамери. Вони були кольорові, безумовно, а колір не могли налагодити, тому що вони тільки прийшли, і, і кольори отак, отак шли, ну отак просто там полосочками, там з мушками шли ці кольори. І ми сидимо, чекаємо. Я кажу, що ми чекаємо? Та, блін, да, от дивись, і там, я дивлюся, ці кольори йдуть. А я там вдягнув зелену сорочечку, там хлопці помаранчу. Ми такі були дуже кольорові, дуже такі, ну, дуже такі яскраві. І я кажу, я замахався, вирубаємо світ, світло і, і, і знімаємо в чорно-білому. А оператор каже, ну, режисерка каже, ні, це там, ну, там кольорове телебачення, не можна там. Я кажу, ну, у нас нема виходу, все. От, і просто вони виключили цей, цей тумблер кольору і зняли в чорно-білому, отак. І воно, і воно реально модно ну, виглядає до сих пір. Ось така історія. Тому що на той час ну, була чорно-біла плівка, це одне. А коли відео чорно-біле, це, ну, це просто мега-авангард був. Там 80, так тільки це відео з'явилося і виключили світло. Ну, це, ну, колір, колір виключили. Це було ну, просто дуже козирно. Першим українським кліпмейкерам доводилось фактично вигадувати велосипед. Адже досвіду зйомок кліпів в країні не було, як і можливості побачити те, що знімалось за кордоном. Ну, тоді все це було складно, це все була, по суті, фарцовка. Просто так нічого достати не можна було. Ні сигарет нормальних, ні відео побачити. Це все завжди було по блату. В основному ВХС, да. Це якісь десяті перезаписи, дуже хренового качіства, але коли продукт качественний, все остальне вже насрать. Я пам'ятаю, мабуть, перший момент. Це був 90-й рік. Да, так, 90-й рік. І я перший раз, в Москві тоді з'явився тільки перший от, комерційний канал «Дважди два». Откуда все там эти Парфеновы, Дебровы. Вот. И помимо программы они просто крутили периодические клипы. У них был, была одна кассета БТК, большая, я так понимаю, полуторачасовая. Потому что каждый день одно и то же. И вот среди этого я увидел англичанин в Нью-Йорке, Стинга. И я понял, я буду снимать клип. Была програма, яка називалася «Утрення почта». З 10-ї години, по-моєму, по 11-ту. От в цій «Утренній почті» іноді могли показати іноді одну пісню «Бонієм», одну пісню «Абба» і одну пісню «Смокі». 
Вот, и там Джо Десен. Там фильм Пинк Флойд на, на, на виду. Але це, це тільки ми, тому що ми були радіоінженери в гуртожитку. І у нас був відеомагнітофон, який ще не можна було купити ніде. Ти вийшла заміж за весну, ти вийшла заміж за весну. Мені лишила ось і. Я люблю свою машину, це суперклас. Той прикрий світ, штухає, кидає той прикрий світ. Чому ж такий дурний? Прикладів і референсів майже не було. Але попри це, а може навіть і завдяки цьому, перші українські кліпи відрізняли своїм унікальним творчим баченням. Ну, я, во-первых, фанат вообще клипов 90-х. Мне кажется, тогда это было как-то гораздо артовее. Какой-то декаданс в этом всем присутствовал. Какая-то театральщина и какие-то формы странные, которые сегодня мы все пытаемся повторить и как-то не получается. Ну, прям как-то... Ну, на мой взгляд, это было очень мощно. И вспоминаем «Весна» в ВВ. Это такой прям классный британский клип с странной цветокоррекцией, с какими-то пленочными флешами, с широкоугольной оптикой. Появилась такая украиноязычная, очень классная индепендент музыка, очень много было рок-музыки. Она ее вытеснил почему-то в какой-то момент рэп. Вот. Очень жаль, кстати. И это классный шоу-бизнес был. Мы на нем выросли все. Он нас вдохновлял, этот шоу-бизнес. Я, например, увидел первый раз танок на Майдане Конго. До меня на тот момент просто никто почему-то не применял формат короткого метра к клипу. А на самом деле это и есть короткий метр. Для меня изначально все, что завязано на визуальном искусстве, это кинематографически. И так получилось, что я почему-то стал первым, кто подошел к клипам именно кинематографически. То есть я ставил, начал ставить перед собой задачи от каждого клипа, как подходить к нему как к короткому метру. Толчок внутри профессии произошел после моей работы «Холодно» для «Океана Эльзы». Потому что вот только после этой работы как-то начали появляться режиссеры, которые хотя бы старались внимательно относиться к музыкальному материалу. Они не себя продавали, они создавали продукт на базе этой песни. Это было цельное произведение. И одни из лучших для меня представителей в этой среде – это, конечно, братья Стеколинки. И то, что показывали по телевизору в то время, безусловно, это что-то, по-моему, фаб... территория А. На самом деле это было достаточно трэшево. Ну, э, хотя там были чудесные такие... Э, Такие артисты, как Юлия Лорд, Скрябин, а, что-то там Ирина Билок же начинала, и это было так заметно достаточно. То, почему вообще я услышал, что украинский язык можно петь, это песни Ирины Билок. Это ВВ, конечно, да? И еще была Катя Чили, вот, я помню. Океана Эльзы, который тоже там, даже первый клип там до нас снимал, где он из холодильника вылазил. Все это, я тебе говорю, это все было Британия, нам все это очень нравилось. Это лестница, этот э, таймлапс, который в размазке, знаешь, они там, я помню, что 6 кадров в секунду, они такие ходят, эти люди, знаешь, размазанные, и он такой весь одинокий герой сидит. И вот такой вот в этом вот таком симбиозе, в синергии западной культуры и украинской культуры все равно, как ни крути, постсоветской, получался какой-то совершенно новый продукт. Плюс возможности, все мы знаем этого пословица, голь на выдумке хитра. Конечно же, тут клипмейкеры не обладали теми возможностями, которыми обладали. 
клипмейкеры во всем мире, и поэтому из говна и веток, там, из полиэтилена и, и четырех палок мутилась какая-то декорация, какой-то дым, и все-таки вот эта вот голь, она, вот, она порождала выдумку, то есть развивалась фантазия. Когда я зашел на рынок, в стране было, ну, в Киеве в частности, всего полторы камеры, света никакого не было, вообще больше ничего не было. На тот момент в стране было всего два продакшена. Я каждый день, каждый день приходил к ним с хозяевами и рассказывал, что и как нужно делать. Зарабатывайте, вкладываем. Куда? В павильоны, в свет, туда, туда, туда. И вот так вот первые пять лет. Помню часы на початку 2000-х, когда ну, было два-три продакшена, которые делали весь... Э контент тоді, ще реклами, там, кліпів, ну, були такі поодинокі режисери з продюсерами, які теж знімали кліпи. З часом це розрослося десь вже, мабуть, рік 2005, мені здається, 2004, 2006 стало з'являтися ще компанія на ринку. Але а, через те, що ми живемо в такій нестабільній країні, кожна криза економічна чи політична, так чи інакше, природньо а, дещо так проріджувала ринок і виживали найсильніші. Техніка, вона дуже помінялася. Якщо раніше можна було вміти, потрібно було вміти працювати з пленкою, щоб можна було створити щось, і це було там 5-6 специалистов на всю страну, которые могли работать. Мало того, если они еще работают в кино, если они работают еще в рекламе, то на клипы, ну, то есть нужно еще выбрать время, когда бы они смогли это делать. Потом появилась цифра, и не нужны были такие огромные знания, да. Ну, люди стали снимать на цифру и стали имитировать. Сегодня это даже очень модно показать такой, знаешь, диджитальный, очень плохой VHS, такой какой-то э, э, стилизованный кадр. А тогда это было, блин, э, тогда это была основа. Можно было снимать что-то, что-то, сука, фиксировало твое изображение, понимаешь? Это можно было зафиксировать, неважно, плохо это или хорошо. Крім гранджевих, більш рок-н-рольних та андеграундних кліпів, з'являються і зовсім інші, які були потрібні новій кітчевій поп-індустрії нульових. Якщо говорити вже ближе 2000-х, це час, коли я починав вже працювати, робив якісь свої перші шаги, і це було час гламуру, це було час золотих рамок в кадрі каких-то лакшери сегмент стульев в понимании того времени. Да? То есть это когда люди добрались до денег, но еще не добрались до вкуса. И очень часто, если говорить о постсоветском пространстве, это визуализировалось именно вот так конкретно и достаточно в тупую. То есть в кадре должен был быть стул какой-то очень дорогой, может быть какая-то очень дорогая машина, отъезд на ЕС по телеге, а волосы раздуваются в три стороны. Вот. Украинское клипмейкерство стало мощным, ну, стало достойным, я бы так это сказал. С начала нулевых. Это то время, когда еще была пленка, когда, появилась, когда началась эпоха гламура. И в этой эпохе мы очень мощно зарядили по всему СНГ. Мы стали реально лучшими. Все началось с бабла. Как-то появилось много денег. Ну или там как-то как вот в этот период. И эпоха гламура заставила снимать хорошо, снимать дорого. И у творцов появились бюджеты. И это все было дорого, красиво, классно. И как-то Украина стала это делать именно в поп-индустрии, туда, куда было смысл вкладывать деньги и куда хотелось вкладывать инвесторам деньги. Вот тогда появились дорогие классные костюмы. Класные локации э, и множество прочих моментов. Потом пришел я. Для себя задачу я видел очень быстро показать клиенту, что они могут получить все то же самое, а вот, но чуть-чуть уже по-другому. Мы 
соединили в поп-клипе гранжевый подход. То есть тогда мы э, использовали приемы, которые скорее использовал Виктор Придувалов, когда, когда снимал рок, да? mm -hmm. а, но мы это все завернули в чувственную обвертку а, поп а, такого жанра, mm -hmm. и э, там была зерно, обесцвеченная картинка, ручная камера, а, жестко перегнен, пере, перегон на пленку, то есть это все то, с чем не сталкивался зритель и пресса. Я помню, что пресса взорвалась. То есть у нас был показ, и было очень много журналистов, и такого, на самом деле, я не ожидал. Они просто после показа подходили и говорили, «Ну вот ты родился! Вот у нас появился человек, который вообще по-другому видит!» И я думал, что я такого сделал? Боже, извините, я не очень понимаю. Вот, Но да, это клип, после которого ты проснулся реально, и тебя знали. Если хочешь идти, иди Если хочешь забыть, забудь Только знай, что в конце пути Ничего уже не вернуть Я хочу лететь, чтобы высоко и вниз не смотреть Но я помню клипы Виагры, Бадоевские клипы Виагры, они, конечно, были мощными. Они прям, ну, просто они очень были дорогими и классными. Зашел ко мне Костя Меладзе и дал первую песню Виагры. Я снял LML, и вот здесь разорвалась СНГ. То есть после LML эм, звонили все, и в течение там нескольких двух, по-моему, лет, э, мы стали производить 60% всех видеоклипов на территории СНГ. У той час, когда киноиндустрия в Украине полностью остановилась, а у нулевых выходило лишь пару фильмов на рік, индустрия короткой формы, навпаки, активно развивалась. У Киеве снимались клипы сперша для всего СНД, а потом и для решти света. Что москвичи все просто валили к нам э, снимать, и Киев в целом тогда стал такой вселенной клипопроизводства, и я за всю свою историю три раза снимал только в Москве. Потому что я не понимал, чем мне туда ехать. Когда клипы уже стало много, и их нужно было где-то показывать, в Украине в 2001 году появился и первый музыкальный телеканал М1. Это вообще культ. Потому что это стал э, самый главный, самый центральный источник э, шоу-бизнеса и культуры украинской, где можно было показать себя людям. Люди становились в очереди. Вокруг этого ходило в очереди, чтобы показали их клип. Шановна громада, пані та панове, доброго усім дня, 16.40 на ваших годинниках. Це означає, що на черзі чергове засідання Міністерства прем'єр. І зараз ми будемо розглядати пропозицію, що надійшла від гурту «Фліт» пісня, яка називається «Критик». Телефонуйте. І, наскільки я знаю, був контроль качества. Ну, тобто, якщо це плохий кліп, його не пускали, тому, опять-таки, кліпмейкери старались зробити це класно, дорого і хорошо. І це допомагало індустрії вийти на рівень іменно бізнесу, іменно підприємництва. Тому що, коли вже кто-то из продюсеров хотел у клипмейкера снимать клип. клип у клипмейкера был рычаг. Он мог сказать, если вы хотите поставить это на М1, мы должны это делать хорошо и дорого. Тогда тебе уже могли принести снимать не 10 клипов по 3 копейки, а все-таки один за 3 рубля. Для клипмейкера это возможность раскрыться. И это давало какие-то гарантии продюсеру, что этот клип возьмут на М1. Это было действительно очень важно, чтобы твой клип попал на М1, чтобы, потому что М1 очень красиво позиционировался, у них были красивые ролики, заставки и так далее, и тому подобное. И, конечно, хотелось бы быть в рейтинге этого канала, это очень важно. Но лично э, у меня, как, как ни странно, в какой-то момент, тогда еще, по-моему, Асаулюк был главой э, этого канала, и в какой-то момент, я не пойму почему, но что-то там не срослось у нас. И а, было такое время, когда мои клипы, вот все, что я снимаю, а, канал пытался не брать по личному требованию Асаулька. То есть так и говорили, вот артисты приносят клип, по-моему, это Бадоев снял, значит, а, за деньги. Вот. Но это ни к чему не привело, потому что, еще раз повторю, мы делали тогда 60% рынка. 
И остаться без наших клипов – это значит без топ-звезд остаться. Я один из тех, кто создавал этот гребаный канал, потому что я должен был быть главным режиссером там. И даже цвет логотипа – это мое решение. И твой формат – это моя идея. Но когда я понял, что мы должны будем слушаться чего-то решения, а не я принимаю, я отказался. Поэтому Люк был послан на но, к сожалению, при подчиненных. И именно поэтому на этом канале табу на мои клипы было много лет. Хотя они, конечно, вынуждены были пробиваться, потому что я снимал топовым артистом. Потом, да, пошел какой-то процесс изменения, потому что это начало становиться хотя бы подобием индустрии. Сегодня, когда есть YouTube, конечно, музыкальному каналу сложно. Сложно с точки зрения того, что ты практически уже ничего не диктуешь на сегодняшний момент в той форме, в которой ты делал это раньше. Потому что сегодня человек сам выбирает себе плейлист сам выбирает себе, что он смотрит, сам развивает вкус. Да потому что никто не, не, не смотрит телек. То у меня были тоже встречи с э, директорами каналов. Я тоже спрашивал, почему там вот там на, наши клипы не показывают. Там, да, вот примерно та же самая Антарктида, нас не показывали с песней Антарктида. Я говорю, а почему? Они говорят, ну вот понимаешь, там вот эта вот капелька, которая падает на девочку, а и девочка типа умирает, это очень мрачно для нас. Я говорю, ну, во-первых, они умирали, это, я говорю, она теряет сознание, это разные вещи. Здесь девочка все хорошо. Но мы не можем показать. Я говорю, я говорю ваша мать, я говорю, мы потратили столько, столько денег, типа, классно сделали клип, офигенная песня, типа, а вы не можете показать. Ну, вы понимаете, сейчас у нас, что весна, я помню, это было, это немножко другое, другое типа, время года, нам нужно такое яркое, чтобы там были, там, скажем, жопы, там, да, сиськи, типа, а вы тут со своим, типа, там, мрачной девочкой и с, с вашей глыбой, короче, вообще, вообще не в тему, короче. И э, я говорю, ну ладно, хорошо. Я говорю, ну, а, ну, а что типа делать? Говорю, Короче, не, не переживай. Массовая, массовая как бы, аудитория, а, которая слушает именно вас, они сразу ждут, ну, как бы вас в, в интернете ждут, как бы в, в, это, в YouTube. За останні 6-7 років відбувся новий спалах кліпової індустрії. Покоління нових артистів і кліпмейкерів, озброївшись інтернетом і найновішою технікою, почало привносити своє бачення. Появився інтернет, появився такий поток енергії і інформації, коли ми почали дивитися, повторяти і на на основі увіденого і кінематографа, і кліпів, і артвейні, і фотографії, і Понимаешь, открылась такая прям чревоточина огромная, то есть такой, такая нора, в которую можно было нырнуть, все это подчерпнуть. Но это уже пошло другое время, другое поколение, другие ощущения. Сейчас Монатик, Макс, э, Алина Паш, ну Алина Паш это еще еще новее, собственно говоря, Хардкис, э, да, то есть всегда все сменяется, сменяется, сменяется. Здесь важно очень чувствовать настроение на самом деле, Чувствовать, что происходит и что харизма каждого артиста заносит нового в это время. Потому что это так или иначе будет потом влиять на клип. Есть вал, да, которому, конечно, если бы он остался в индустрии именно клипмейкерства, я не уверен, что и вообще я бы родился. Потому что после мейкап, по сути, это то, что очень было похоже на 505. Ну, там, как бы я бы сказал, те же яйца, только в профиль. Вот. И он очень талантлив, конечно. И вот когда мы сделали клип «Мейкап», это у нас был всего лишь третий клип. Как бы, да, это всего лишь третья песня наша была. А мы добавили молодежь, которая была яркая, там, сочная, как бы классная. И у меня была тогда идея сделать клип больше как бы по 90-е, типа начала 90 х вот все эти рекламы там, всяких там жвачек, там, всяких напитков, там, юпи, шмупи. И у нас так это получилось, очень прикольно получилось. И мы посмотрели, что настолько это быстро начало развиваться между собой, в плане, что там один показал персонаж, который снимался в клипе там, своим друзьям, те там пошерли, 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 и просто какой-то был большой очень бум произошел. И все, у нас были уже звонки, заказы, ребята нам звонили, говорят, вы можете выступить у нас, типа, у нас там нужны материалы там, на 45 минут, мы такие, 
А у нас всего лишь три песни. Он говорит, да ладно, у вас уже три клипа вышло. Мы такие, ну вот это все, то, что вышло, это все, то, что есть. Можно просто по кругу. По кругу играть три песни. И так оно и было, на самом деле. Мы, мы просто встречались, мы играли, как бы, ну не встречались, приезжали на мероприятия и просто по кругу играли одни и те самые три песни. Многие очень снимали истории, прям вот прям в клипе важно снять как бы историю, там, да. На образы как-то люди мало обращали как бы внимание. Очень было много было темных клипов, таких немножко чуть мрачноватых. Я помню, что у Алана, как раз он Алан снимал, почему-то было когда в нее такое время таких немножко мрачноватых как бы клипов, что как бы очень прикольно. И мы тогда немножко как бы сдвинули эту вот, как бы не знаю, там что полку, нишу, сдвинули другую немножко сторону, тем, что мы сняли другого характера. Очень важно в правильное время, в нужный момент. Сейчас бы это все сделали, это было бы уже не актуально. Когда мы получили э, нашу Юну, как лучший клип года. Валерий Бепко за клип «The Hapkiss Makeup». Режиссеры именно прям, ну реально, в общем-то, повязали, что, блин, типа, что это за искусство, типа, сейчас снимать, типа, вообще именно на белых стенах, типа, вообще, типа, ни о чем без сюжетов, типа... А потом как-то оно все поменялось, и мнение у этих режиссеров изменилось по поводу нас. Дуже крута фишку взяли свой час хардкист, потому что я, они, власне, появились приблизно в той самый период, как и Леди Гага. И они единственные, кто взял на Украине оцей а, кич, можно сказать. Але, дивись, они никогда не, не бывают в развивающемся шифоновом платье. Они никогда не бывают голи. Воно не виглядає пошло, воно виглядає досить естетично, авангардно, трохи таке, знаєш, кутюр і мода. І за цим всім теж на них виросла певна кількість людей, яка теж має смак. Я, я пам'ятаю прям продюсера других команд, не буду говорить каких, но очень топовые тоже звонили нам и говорили, блин, вот вам нужно продолжать вот в этой вот стилистике бить дальше, вам нужно хотя бы пять клипов вот зафигачить именно конкретно вот, вот в такой стилистике. Вот желательно, чтобы была бы такая музыка, а я понимал, что я не хочу этого делать. И мы тогда переключились и сделали клип Stones, который был радикально противоположным. И он тоже настолько как бы, круто как бы, стрельнул сам по себе, ну, это, как бы, клип, что и песня очень классно выстрелила. Что мы понимали, что ну, не надо себя дублировать, себя клонировать, это неправильно. Мы, мы не показываем бытовуху. И я хочу, чтобы человек, включав наш клип, да, обратно придя, придя домой, там, да, после там, тяжелого дня, либо не тяжелого дня, включив наш клип, чтобы он не ощутился обратно же в том, чем он находится сейчас, да, а чтобы на время, там, на три минуты, там, да, его принесло в другую, типа, вообще именно атмосферу. И в 2011 году, уже у меня был какой-то опыт, я начал продюсировать. В 2010 в какой-то день позвон... раздался звонок, я поднял трубку, и на том конце трубки сказал человек с грубоватым голосом, сказал, привет, меня зовут Потап, мне нужно спродюсировать клип. Я говорю, хорошо, сделаем. И я спродюсировал сначала «Время истекло, любви точка нет», Потом Потап и Настя, если вдруг тебя не станет. Потом, по-моему, еще какой-то, я не помню уже, какой-то клип Потапа и Насти. И потом мы... А, мы отменяем конец света однокадровый. И после этого мы с Ирой Горовой и Потапом решили, что у нас прикольно получается работать в, в такой синергии, да, в, в такой конгломерации. И мы открываем компанию «Мозги Продакшн». И еще в этой компании три года я продюсировал, я не снимал. Но получилось так, что э, в какой-то момент 
через там, год, полтора, я пришел к выводу, что я пишу большинство сценариев, я их организовываю как first ID. И вот когда я понял, что я это все делаю для того, чтобы потом нанять режиссера и заплатить ему э, гонорар, и он при этом на площадке у меня спрашивает, что мы дальше снимаем, я подумал, почему это могу снять не я. Вот. Я же тоже могу это снять, получается. Тем более, что мне кажется, у меня есть к этому уже и желание, и опыт. В тот момент э, мне... Ну, не знаю, сегодня можно об этом говорить или нет, но, как мне казалось, это абсолютно мое мнение, что все подустали. Вот, все подустали. Группа подустала от того, что они не могут как-то себя найти и как-то себя визуализировать. А, продюсеры устали, потому что 4 года в группу вкидывается внимание, силы, деньги, а той популярности ожидаемой, которую хотелось бы, не получают продюсеры. Все уже такие чуть подрасслабились и сказали, слушай, вот давай последний заход. Ну вот правда. Сейчас вот если не стрельнет это, ну, наверное, там потихонечку-потихонечку будем прикрывать группу. Мне дали какое-то количество небольшое денег. И мы как-то очень творчески к этому подошли. Ну давайте тогда поприкалываемся. Вот я вижу это... Вот, и вот с этого момента я стал визуализировать артиста так, как я его понимал и видел. Это такие тинейджеры, которые которым просто они таймкиллеры, у них очень много времени, поэтому они э, ребячатся, вот это хорошее слово, они ребячатся, они там что-то стучат себе по руке, они там что-то там э, дурачатся, просто дурачатся, знаешь, такая бессмысленное разрушение, вот это все должно было ознаменовать новое поколение, они должны быть бессмысленными, just for fun. На тот момент, сейчас это уже не феномен, но тот момент феномена э, клипа «Имя 505», который там взорвал и там набрал 100 миллионов просмотров, тогда это были совсем другие 100 миллионов, чем сейчас в 2020-м. Тогда 100 миллионов, даже вот сколько там, 5 лет назад. 5 лет назад 100 миллионов это было запредельное количество. А особенно вообще вот для пространства СНГ. Это какое-то запределье было. Поэтому тут... Э, за вот эти пять лет очень изменилось даже значение интернета. И пока мы с тобой, наверное, говорим, оно до сих пор меняется. А, клипмейкер — это неотъемлемая часть успеха шлягера. Для того, чтобы песня стала шлягером, ей нужен супер крутой видеоряд. Он может быть самым простым, он может быть каким угодно, но он должен соответствовать песне — это экшен. И музыка по-другому начинает на тебя работать. Если бы в кружит пары не кружили в танце абсолютно разными стилями и не передавали свое настроение в разных локациях, в разных настроениях, в разных образах, но при этом всегда объединены одним, она бы тоже не закружила. И так, и так, и, и это важно. Это неотъемлемая часть. Это большая очень роль. Клип, конечно же, может песню еще больше раскрыть, потянуть, конечно, и может немножко как бы притопить, может быть. Но и обратно же есть там вот примерно классный пример, это вот Гете, да, если не ошибаюсь, там Самбари, Самбари, да, Самбари, там же вообще элементарнейший клип, очень красивый, без супер как бы там истории какой-то, там не снятый на, дорог... на дорогую супертехнику, а песня просто взорвалась, сколько там, не знаю, сколько там уже миллионов просмотров. Поэтому еще раз, песня, песня это в первую очередь самое важное. По поводу Монатика, у него была офигенная песня, ну я считаю, что это песня. С Аней Седоковой. Ну реально, ну, я, 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 я не слушаю там Седокову, понятно, но именно вот, и, и вот эта песня Монатика была просто шикарна. А клип был такая херня, на самом деле. Вот, вот тот клип вообще просто песню взял, вот просто придавил. Так, потому что я помню, ехал там в машине, слушал по радио. Мне так нравилась песня, реально, я думал, класс, класс. Загуглил. Лучше бы не гуглил бы. Зашел в YouTube, посмотрел, думаю, о боже, это жесть. Ну как так можно, как так можно было вот 
плохо прочувствовать песню. Потому что песня медленная такая именно, душевно, а клип такой какой-то яркий, именно пестрый и вообще не в тему. Такой бутафорный. Не покидай меня. Путь Группа Boombox, у которой периодически настолько охуенные песни, блядь, что пи***ц. Ну вот реально, сразу, блядь, сука, ты дыщи, сука, в сердце, тварь, блядь. Ты что, подсмотрел, подслушал, ну, ну, понимаешь? То есть вот песнями они научились людьми говорить. А в плане клипов, ну, это такое говно, что капец. Я даже не хочу это обсуждать. Это все мимо касса. А это и есть показатель того, что у них просто напрочь отсутствует вкус. Сагамонов мне после того, как это увидит, конечно, предъявит. Но это правда, чувак. Історія кліпмейкінгу – це історія постійного пошуку нових форм і нових способів передати енергетику пісні. Тому не дивно, що разом зі спалахом нової української музики з'явились і нові способи цю музику показати. Лють у музичному відео Юра «Грузовік». Я грузовик предназначен, щоб забрати все камні, підбросити мені. Гіпнотична, психоделічна атмосфера кліпів «Луни». І шокуючий соціальний кліп «Апомніць» Івана Дорна. Є Макс Ксьон, да, який рідко, але метко може так видати такий кліп, який ну, напомнить добре о себе, як о творчому людині. Є Стеколінки, Ігор Саша, які теж періодично можуть видати такий результат, який надовго запам'ятається. От я не знаю, який останній кліп вони там зняли, але є кліпи, які ти надовго пам'ятаєш. Є Міті Місюра, який своїм невоспитаним Дорно перевернув взагалі індустрію. У нас у всіх упала челюсть. Ну, ми там, все було неплохо, все було класно, а потім з'явився невоспитаний, і ми так, що? Так можна було, ну, знаєш, це все, ну, хто-то один може перевернути це все. Зеніт був, отримав винагороду як, один, як найкращий кліп року в минулому році. Там мені сказав тоді манекен з натою «Все, що ти хочеш. Взагалі, ми тебе не лімітуємо». І я вже там взяла Україну і зміксувала її і з Африкою, і з Мексикою, і з усім цим. І я взагалі в захваті від усього цього. Єдине, що мені, як зазвичай, дуже шкода, що люди бачать От коли є якийсь головний обір на зірці, вони вважають, що це кокошник. Бо, на жаль, наші люди не знають, що існують ще інші головні обори, не тільки кокошники. От, наприклад, цей чорний головний обір, який ще стоїть теж з зенітно наточки, в мене є історична фотокартка, це дівчина з Лаосу. І це їх, насправді, форма а, головних уборів традиційних. І я брала їх о, традиційну форму, міксувала з Україною, бо там є квіти, як наче маки, і додавала а, електроніки з чорно-срібного кольору. От, а, і в соцмережах я зазвичай відбиваюся, знаєш, від того, що ні, це не кокошник, ось це лавос. Мені дуже подобається, що з'являється такий ком'юніті, де є творческая подоплека, где есть какая-то творческая конкуренция и при этом, безусловное уважение к друг другу. Это... Ну, потому что мы, правда, уже э, годами это доказали. То есть не, од... не одной работой, а серией работ, что вот мы способны на что-то. Так что в какой-то ключевой момент кто-то может повернуть эту индустрию. Мы все были, мы все, все мы, очень много людей, в кліпмейкерстві ми всі були андердогами. Ми всі когда-то вперше щось зробили нове, щось як-то це повернули. Вони сказали, що Кати Перри на зустрічі показувала 
клип ловит ритм и говорила вот, вот так это это сколько стоит это миллион это, на самом деле это абсолютно другие деньги у нас ну, просто там это выглядит больше чем миллион долларов представляете как умеет человек снимать видеоработу за абсолютно другие абсолютно другие суммы знала бы Кэти Перри насколько это не так. Но мне понравился ответ Таню. Она сказала «Да». Сьогодні українські кліпмейкери знімають відео не лише топовим українським артистам, але й всесвітньо відомим зіркам. В Україну приїжджають не тільки знімати, але й робити спецефекти. Українська студія Gloria FX робила графіку для кліпів Джастіна Бібера, 50 Cent, Britney Spears та Coldplay Up and Up, який зібрав 200 мільйонів переглядів на Ютубі. Тепер, коли всі звикли поркидатися з Інстаграмом і засинати з Ютубом, кліпи стали необхідністю, без якої неможливо звернути увагу на музику. Пісня без кліпу, я вважаю, що якби, нічого якби, не було. Тому відеоконтент — це типу, прям must-have взагалі. Як ну, багато артистів знають, що по, по большому счету, в нашій країні, щоб тримати на плаву, тобі треба випускати хоча б ну, вот, три кліпи в рік, хоча б три кліпи в рік. Потому что в первую очередь работает все-таки визуалка. Сначала человек видит глазом, а потом начинает уже ну, как бы расслушивать, там, нравится ему так, либо не нравится. Мне кажется, что в какой-то момент э, э, наши виконавці, они зрозуміли, э, що бути просто однією з блондинок на території усього шоу-бізнесу – цього недостатньо. Коли приходять молоді гурти, я їм кажу, хлопці, вам обов'язково потрібно придумати якусь фішку. Це буде фішка, яка буде робити вас впізнаваними. Бо бути просто класними хлопцями в білих футболках, однотонних, які вийшли на сцену фестивалю того ж самого «Атлас Вікенд», ну і що? І, звичайно, коли ти маєш, наприклад, увесь гурт лисий, або всі хлопці в спідницях, або ви одягаєте кілти, або ви виступаєте в якихось прозорих комбінезонах і маєте такий супербрутал і валите якийсь хардкор. Це робить вас якимось унікальним продуктом, впізнаваним. Тобто, знаєш, коли зараз сказати сучасне етно е- і електроніка, всі скажуть, що це онука. Якщо сказати кокошник, всі скажуть, що це полякова. Якщо скажуть, наприклад, е- напівголий, оголений чоловік з шарфіком на мікрофоні, то всі зрозуміють, що там Вакарчук. Є просто дуже багато груп, реально как бы, класних, талантливих, і у них виходять вже п'яти альбоми, і ніхто їх не знає, тому що вони не підкріпляють це все візуалкою. Обратно ж, ми зараз живемо в еру, там, скажем, Instagram, там все все, ну, чего угодно. И настолько быстро как бы, уже как бы, мозг адаптирован, сканирование именно инф- визуальной информации, что просто мы так, ага, интересно, неинтересно, интересно, интересно, о, это интересно, там, да, и практически если тебя вот за секунду это как бы картинка там, да, там, не оставила твой как бы, взгляд, значит, ты ее уже пролистал. Ты не будешь читать, там, что по ней написано, понимаешь? Поэтому здесь вот, та же самая примерная история. Крім постійного пошуку нових образів, костюмів і зачісок, з'явилась потреба так само швидко реагувати на тренди в створенні візуального стилю самих відео, які знімаються зі швидкістю скролу стрічки Інстаграму. Я вот смотрела недавно, була UK Music Awards, і з них вони там стіку давали, що номіновані більше половини пьоночних кліпів. То есть, как бы, ну, все крутые ребята и снимающие крутые клипы, прям, которые метры уже, и операторы снимают только на пленку сейчас. То есть, как бы, это прям, они даже не, не обговаривают снимать на цифру. Поэтому э, она возвращается, и это потрясающе. Вот, и я вижу сразу же, когда это пленка, ты прям ощущаешь по-другому все это. У нас, конечно, в Украине все боятся. И нет, нет, потому что там и пост делать сложно, и все. Но я считаю, что это прям... Якщо вони спробують це робити, мені здається, вони зрозуміють, що це набагато круче, ніж цифра. Це образ. Тут потрібна режисура. І ця режисура подається, і оскільки ми говоримо про аудіовізуальних виробництвах, вона подається не тільки ігрою і класичною якоюсь драматургією, я маю ввідомо кіношною, а вона создається ще візуалами. Которые, конечно же, я, я до сих пор считаю, что клипмейкерство – один із самих сложних візуальних жанрів, тому що він об'єднує в себе очень много разных жанров, разных стилей. Он взаимствует многое из фотографии, из живописи, из э, 
э, моды обязательно, из диджитал арта. Я замечаю, что очень много постпродакшена и 3D, что мне не нравится. Я вообще очень люблю, когда все снято вживую, э, потому что и человек, который снимается, он ощущает, где он находится. И вот. Но я считаю, что вот, э, очень много постпродакшена, 3D, визуализации. Прям это супер сейчас актуально, модно. Как был черное зеркало, когда ты выбираешь себе дальше, что будет, мне кажется, что-то такое будет. Успех клиповой индустрии в Украине стався завдяки багатьом різним факторам. Завдяки крутій музиці, яка почала з'являтись тут ще у 90-х та захопила весь СНД. Завдяки появі грошей, шоу-бізнесу та музичних телеканалів. Завдяки інтернету і появі доступної техніки, що дала можливість проявити себе багатьом молодим режисерам. А також завдяки конкуренції, планку якій своїми роботами задавали українські режисери протягом всіх 30 років українського кліпмейкінгу. Сьогодні кліпів стає все більше, ростуть можливості технічних експериментів. Втім, відео все частіше нагадують одне одне. В этом смысле помогло развитие, в принципе, технологий, развитие мира. То, что визуально е, благодаря технологиям Facebook, Instagram, ну и anyway. Картинка стала главнее, важнее. И люди, хоть не хочешь, даже, ну, ты студент, да? Что ты делаешь на занятиях? Ты слушаешь преподавателя? Хер, блядь. Ты сидишь, ты каешь в Instagram, блядь, еще где-то там, блядь. Ты все равно картинками мыслишь. Но, а вот если бы послушал, ты, может быть, понял, что как вот эти картинки, которые тебе нравятся, соединить в цельное произведение. Форма. Сейчас время формы. Я не жду вообще никакого содержания, кроме себя. Нет кого. Насмотренность дала больше вкус слушателю и зрителю. А, насмотренность дала возможность а, запроса. То есть, когда человек хочет видеть в клипе тенденции, когда он хочет видеть сложность, безусловно, это очень сильно влияет на производство. Это новый виток. А, сейчас он чуть-чуть приостановился по одной простой причине. Потому что Насмотренность также м, имеет минус. Все одно на одно начинает быть похоже. Потому что вообще тема тренда – это тема э, вчера, вчерашнего, вчерашней новизны. То есть если появляется какое-то видео, которое очень сильно взрывает и нравится, 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 оно так или иначе рождает еще десятки подобных видео. Они могут быть даже лучшие и так далее, и тому подобное. Но Это точно... То есть ты раз, через какой-то момент ты смотришь, и то, что тебе нравилось, оно просто тебя уже уничтожает. Потому что все очень одинаково. Вообще в современном мире Инстаграма каждый стремится на фотографии выглядеть так же, как те, у кого много просмотров. Это все так же работает с клипами. Это все так же работает с модой. Бальнисяга сделали большие плечи, и все модельеры должны сделать большие плечи. То есть ничего здесь... Ну, неадекватного не происходит. Так, так происходит во всей индустрии. На данный момент так и показательно и происходит, что они визуально все очень крутые, современные клипмейкеры, но им рассказать нечего. Я говорю там своим близким, давай кино, да не, давай клипы. У меня уже тошнит от этих клипов. Вот, честно, ты говоришь клипы, мне тошнит. Что у нас с нашим шоу-бизнесом сейчас? Как все устроено? Устроено все так. Деньги, пришел снимать клип. Что такое съемка клипа? Ты должен с артистом побыть, с камерой, чтобы понять, что нужно делать. Вот эти все задумки, режиссеры приходят, камера, кетеринг. Это убивает творчество. Это убивает творчество. Все эти голливудские картинки. Это как бы классно. Это да, людям нравится. Но типа это все на уже все. Надоело. Надоело. Очередная постанова, окей, молодцы, неинтересно, новые формы. Я сам их ищу, я пока думаю, что это минутная, минута, вот. Тикток вообще всем нам дает сейчас, эй, стучит к нам, все живут вот этим вот отрезочком в треке, вот этим вот, 
а не вот эти ваши три минуты, которые нахер никому не нужны. Мне когда кто-то кидает ссылку, посмотри клип, я этого человека в баню сразу же. Шутка. Ну хочется это сделать. Ну, ну три минуты это время твоей жизни. Тебя отрывают в голову все сейчас, отрывают тебя здесь, здесь. А, а, еще и клипы по три минуты. Ну это просто хватит. Очень интересный парадокс, но люди перестали видеть что-либо плохого в том, чтобы... Вот есть картинка в тритменте, чтобы взять и повторить ее полностью. Но мне кажется, что так режиссеры уничтожают свое видение. И это, это проблема, потому что практически, если ты берешь визуальный ряд на сегодняшний день, вот очень молодой визуальный ряд, то ты всегда можешь найти, из каких картинок, где это было сделано. Но одно дело вдохновение, да, когда ты там э, видишь что-то и чувствуешь это, перевариваешь по-своему и даешь, это очень круто. Но вот референсы на сегодняшний день, они, конечно, убивают творчество серьезно. Поэтому, наверное, я ценю тех режиссеров и те клипы, мир которых созданы, он удивляет меня. Я думаю, вау, вот класс, классно увидено. Дай мне завтра, вот мне надо занять видео, и завтра у меня будет Жора, мой сын, с видеокамерой, он будет мой лучший клипмейкер. Понимаешь, как это? То есть все это классно, но когда у тебя есть мысль, которую ты хочешь высказать, тебе подойдет гаджет и твой кент с, с, с камеры. Все. Вот так это мое напутствие всем. Согласен с тем, что не всегда финансы вот влияют на качество там, да, либо популярность клипа. Потому что у нас есть клипы очень дорогие. Ну, прям очень дорогие. И есть клип «Журавли», который мы сняли... Ну, не, 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 не хочу сказать сколько, но мы, это, это копейки. Это, окей, ладно, скажу, скажу, окей. Это 800 долларов. Это, весь, вот, это все вместе. Это с аренды студии, с аренды техники, с, с, с виза, ну, как бы визаж. Вот все вместе. А, снимали на Blackmagic. А, песня. Самое важное это песня. Это, если нету песни, как бы, то ни одним клипом ты его как бы, не вытянешь. Ни одним. Настолько изменив сейчас, за последних, я бы даже сказала, два года. Вот так просто кардинально, что сейчас суперкласний приклад Альона Альона, кліп за 500 доларів, рибки, розриває всіх, набирає декілька мільйонів, я вже не знаю, може десятків, я не дивилася, якщо чесно. І це настільки показово, от є Альона Альона, от є кліп за 500 доларів, а от є Алан Бадоєв і кліп за трьохкімнатну квартиру. І Альона Альона розірвала всіх. І я завжди їм кажу, що, власне, зараз не потрібно орендувати Алексу, не потрібно за два касаря баксів. 17 років ми знімаємо. За мой вот этот вот съемочный период настроение публики, запрос публики, да и сама публика поменялась уже энное количество раз. Как минимум лично я сменил стилистику своих клипов раз в пять. То есть пять раз я в корне менял изображение, понимая, что нужно это делать. Это оттиск оттиск определенной эпохи. То есть, потому что музыкальное видео — это всегда сочетание абсолютно всех трендов времени. То есть это настроение людей, которые живут в данной временном отрезке, то, что они любят, то, что они воспринимают, то, что считается, что модно. Это и есть то, с чем работает э, клипмейкер. То есть это человек, который создает оттиск времени. Вне контекста сегодня невозможно говорить. Сегодня мы глобализированы, и мы не можем... Это будет очень местечково, если мы рассуждаем исключительно об украинском шоу-бизнесе. Что такое украинский шоу-бизнес? Это такая маленькая точка на большом пузе земли. 